гриппом зимой переболели, теперь весна и опять все чихают. Ты принимаешь что-нибудь? Нет, слушай, я верю в старой доброй поговорке. Если насморк лечить, то он пройдет через неделю, а если нет, то через 7 дней. А, это да. Но иногда надо остановить вот прямо сейчас. Ну, это тогда в аптеку капельки какие-нибудь. Там всегда выбор солидный. Ну, и продадут тебе, конечно, старые добрые, но в новой упаковке и по запредельной цене. Поход к врачу. Россияне склонны оттягивать до последнего. Мы вот к чему. Здравоохранение в России сегодня переживает не лучшие времена, поэтому, убедившись, что не домогание, не смертельно, наш среднестатистический соотечественник чаще всего идет в ближайшую аптеку с вопросом, а чего бы такого попить? От головы или живота, или чего-нибудь еще? И как свидетельствуют данные исследования Ipsos Healthcare, в 65 случаях из 100 приобретает лекарство по рекомендации фармацевта. Ну и, наверное, наивно было бы думать, что при виде страждущего бизнес перестает быть бизнесом. Аптека прежде всего торговая точка, и фармацевт постарается навязать покупателю препарат подороже. Ну, тем более, что к этому его обязывает маркетинговый договор, который оптичная сеть подписала с фармацевтической компанией. Более того, даже если человек обратился за определенным лекарством, ему в большинстве случаев все равно предложат указанный в договоре аналог. Есть обязательство отсекать конкурентов. По данным национальных фармацевтической палаты бонус сети может достигать 6 миллионов рублей. И вот э, в НФП такое положение дел взволновало, там считают неприемлемым и предлагают запретить фармацевтам рекомендовать препараты в рамках договора под страхом шестимесячного запрета на профессиональную деятельность. Плюсы на такого решения очевидны. Мол, пациент должен получить лекарство, которое необходимо именно ему, а не то, которое выгодно аптеке. С другой стороны, ряд экспертов предупреждает, что в случае запрета маркетинговых договоров цены на лекарства могут вырасти на 5-10%. Ну и замечал ли ты, что вот когда покупаешь в аптеке лекарства, тебе обязательно предлагают еще что-нибудь? От простуды, витаминчики, противовирусные. Ну, то есть, по сути, предлагают заняться самолечением. Ну, да, конечно, еще там по акции что-нибудь. Но это как в обычном сетевом э, ритейле. Правда, здесь могут предложить еще и препараты с недоказанной эффективностью. Хорошо, если там окажется просто какой-то толченый э, мел. А вообще э, продавец в аптеке имеет право давать рекомендации? Имеет. За аптечными прилавками стоят люди с фармацевтическим образованием. Они, как предполагается, знают о лекарствах все. Но основная их задача, как и задача любого бизнеса, извлечение прибыли. Есть такое понятие, как средний чек. То есть, если, то есть сумма каждого чека должна быть как можно больше. А когда у нас есть еще и дженерики, то есть препараты одного и того же действия, но разной стоимости. Вступает в силу вот здесь как раз бонусная система. И от бонусов во многом зависит зарплата на работник. А сколько получает фармацевт? По данным на начало прошлого года, средний заработок фармацевта где-то 30-40 тысяч рублей. На, ну, не так уж и много, но не так уж и мало. Ну и все-таки подробнее о коммерческой стороне вопроса поговорим с нашим гостем, исполнительным директором Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьевой. Нелли Игнатьевна, я прошу вас. Давайте теперь по сути озвученной национальной фармацевтической палаты проблемы. Насколько она актуальна и требует немедленного вмешательства э, государства? Вот это история, э, где каждый из нас э, может выступать неким экспертом и оценщиком. Да? Ну, все мы ходим э, в аптеки. Вот если говорить обо мне, то э, если я прихожу, то мне всегда предлагают э, препараты подороже и подешевле. И как бы никто ничего... Э, я э, вот Нелли Валентиновне перед эфиром тоже рассказала недавнюю историю неделю назад. Э, была у врача, выписал какое-то непонятное лекарство, пришла в аптеку. Мне в аптеке говорят, фастунгель, э, траксивазин есть. Вот, это то же самое. Я ушла, не заплатив ни копейки. То есть не купив ничего, потому что у вас этот лекарственный препарат есть дома. Никак. И такую консультацию вам оказал фармацевтический специалист. Как вы уже сегодня в самом начале прокомментировали, что это специалист с фармацевтическим образованием, это не продавец просто, как, как многие порой нас называют просто продавцами. Специалист, который дает консультацию, который обязан давать консультацию, ну, конечно же, по мере того, как наш пациент в этой консультации нуждается. Говорить о том, что сегодня явилось на 
новостным поводом, и когда, мягко говоря, немножечко поставили под сомнение профессионализм всех наших фармацевтов, которые работают в аптечных организациях, которые якобы навязывают лекарственный препарат. Уважаемые коллеги, уважаемое мое фармацевтическое сообщество, я являюсь преподавателем и преподаю предмет фармацевтической консультирования. Это наш профессиональный долг рассказывать все о лекарственных препаратах. Я себе очень слабо представляю ситуацию, когда пациент приходит в аптеку, и когда он обращается за помощью снятия симптомов, ну, обратился человек, допустим, у него начинается насморк, и фармацевтический специалист вдруг ему говорит, я не могу ничего говорить, потому что мне это запрещено законодательством, и обращает его к витрине. По сути, вот то, что мы сегодня услышали в средствах массовой информации от обращения коллег, это звучит именно так, так как это сегодня интерпретировано. Это первое, что я хочу сказать. Второй момент. В хорошем обществе живем, когда любой может высказать любую свою позицию, как вы сказали, мы все являемся непосредственно участниками системы здравоохранения, это является так, и эту, эта позиция будет иметь оценку, вот сегодня мы ее обсуждаем. Существует ли такая проблема? Ну, позвольте, вот я перед как раз-таки эфиром сегодня пообщалась с руководителем компании, которая проводила исследование, так вот и компания тоже крайне удивлена, как интерпретированы их значения, потому что они не согласны с теми цифрами, как они поданы сегодня в средствах массовой информации. Речь идет совершенно о другом. В том случае, когда пациенты приобретают лекарственные препараты, в большинстве случаев, больше 50%, они их приобретают по назначению лекарств... лекарственный препарат по назначению врача. Врач назначает активное действующее вещество. Пациент, исходя из своих возможностей, приобретает тот лекарственный препарат, который сочтет нужен, потому что там одно и то же действующее вещество, но разных производителей они стоят раз имеет различную цену. И пациент у нас выбирает сегодня, кто оказывает консультацию в, это, в, это, в, это, в этом вопросе. Разумеется, фармацевтический специалист. Но нужно иметь еще то в виду, что нет ни одной аптеки, в которой бы присутствовали одновременно все лекарственные препараты. Вы сегодня очень хорошо в самом начале прокомментировали, что мы сегодня находимся в том состоянии, когда рынок в основном весь дженериковый. Это означает, что у одной действующей молекулы, одного активного вещества, есть есть энное количество торговых наименований. Так вот, ратовать за то, что все эти торговые наименования во всем своем присутствии могут находиться в одной аптечной организации, это не есть совсем логично. Почему? Потому что у фармацевтического рынка есть определенная емкость. То есть, простыми словами, сколько есть у нас пациентов, больных этим заболеванием, но столько лекарственных препаратов с, этой, с этим активным веществом будут необходимы нашему фармацевтическому рынку. Вы очень красиво говорите, можете говорить долго, я сразу понял. Вот это ну, убаюкивает, хочется слушать и слушать. Да. Но давайте все-таки по сути проблемы, а то мы а, не разберемся в ней. А, что я услышал? Вы хотите сказать, что средства массовой информации переврали а, исследования? Или все-таки им вот этим исследованием неправильно воспользовались представители Национальной фармацевтической а, а, палаты? Я хочу понять, откуда растут ноги. Вот это а, союз. Он объединяет, насколько я понимаю, участников рынка непосредственно, то есть аптечные сети. И как бы должен стоять на страже да, интересов этих сетей. И тут вдруг он выступает с этим предложением. Я не понимаю, в чем, в чем суть и кому вы, какая выгода непосредственно вот этому объединению. Национальная фармацевтическая палата, она не включает ни в себя никакие э, организации, она включает физические лица, это ряд экспертов, о чем я сегодня и сказала, что каждый у нас сегодня, мы живем в хорошее ага. время, что каждый у нас ага. может интерпретировать свою позицию, э, у них на высказывать сайте инициативы. Совсем друг, совсем а то, что касается, э, ну, на сайте есть положение о национальной палате фармацевтической, в которой входят действительно физические лица, это эксперты, как, по какому критерию отбирают. Это специалисты с фармообразованием и это специалисты, которые имеют отношение к фармацевтическому рынку. Так это вот такая ситуация. Непосредственно союз, с которым взаимодействует сама Национальная палата и, собственно, как директор Национальной палаты возглавляет еще одну оптичную ассоциацию, в которую входит где-то, ну, не хочу обидеть ни в коем случае уважаемую коллегу, но не, не более полутора тысяч оптичных организаций. А, говорить о том, что То есть это Национальная позиция... фармацевтическая палата, она имеет весьма опосредованное отношение к участникам рынка. 
она не представляет интересы, скажем так, существенной доли фармацевтического рынка. Она представляет интересы в большей степени отдельных экспертов. Отдельных экспертов. Вот, наверное, и этим и объясняется то, что одним из плюсов, как указано да, в обращении, одним из плюсов всего этого предложения, вот, пациент должен получить лекарство, которое необходимо именно ему, а не то, которое выгодно аптеке. Я, я вот здесь тоже не понимаю, каким образом фармацевт определит, какое лекарство нужно именно мне. Это может сделать только врач. И вообще, вот что это такое, вот эти маркетинговые договоры, это действительно имеет место быть? Вот это отдельная, отдельная да, песня, да, насколько это зло и насколько это добро. Я совершенно с вами согласна, любой лекарственный препарат, даже если он безрецептурный, изначально должен назначаться врачом. И определяет емкость рынка, и какие лекарственные препараты нужны, бесспорно, его величество врач. А, что касается а, навязывания, как сегодня, ну вот действительно, под, профи... под вопрос ставит профессионализм, а, уважаемые наши коллеги, себя же, собственно, самих же себя, интересы, чьи они представляют, как вы сегодня заметили, а, то... Как можно навязать лекарственный препарат пациенту, который, ну, мягко говоря, имеет конкретные заболевания, простите, уважаемые пациенты, что я так выразилась, ну, нельзя продать лекарственный препарат, это не какая-либо дополнительная вещь одежды, да, которую можно дополнительно приобрести. Mm -hmm. Навязать договоры существуют? Навязать лекарственный препарат с точки зрения, если привязать это все к механизмам продвижения, или как мы просто называем маркетинговой, исключать того, что мы прибываем на рынке, я не могу, и это неуместно. Бесспорно, рынок есть рынок. Если мы строим рынок, мы должны строить рынок. Но одно я хотела бы отметить, что все, все те, как сегодня интерпретируют отдельные эксперты, доходы, которые получает аптечная организация о продвижении лекарственных препаратов, угу. это доход, не доходы. Это сегодня операционные, по сути, они включены в операционные издержки. И вот даже с учетом этого рентабельность аптечных организаций, она сегодня меньше 1%. Назовите хоть одну сферу бизнеса, у которой есть такая рентабельность. Но сейчас дело даже не в этом. Если вдруг изменить каким-либо образом те механизмы регулирования, замечу, угу. это те, то, что называются в кавычках доходы якобы, да, кто, что получает аптечная организация, они облагаются НДС. Если на сегодняшний день изменить регулирование каким-то образом э, этих вопросов, то что мы в конечном итоге получим? Мы проанализировали эту ситуацию, ведь в продуктовом в ритейле уже это было сделано, да, мы, мы, мы живем в наше время а, в, и, в наш, и видим уже результаты, что ни к чему позитивному цены не снизились, это раз, но а, лекарственный рынок, он от продуктового очень отличен, почему? Потому что у нас более половина лекарственных препаратов регулируется торговая надбавка. У нас ограниченный ассортимент. И риск всех этих обсуждаемых инициатив приведет к тому, что вырастут цены на лекарственные препараты без учета инфляции на 10%. Мы просто посчитали, что касается на сегодняшний момент наших издержек и как это может отразиться. И я на сегодняшний день вот просто за то, с уважением ко всем своим коллегам, нельзя просто так подавать свои инициативы, никак не транслируя, к чему это приведет. Приведет это к плачевной ситуации и к кстати, а тут почему-то, почему-то все это выглядит, будет выглядеть в пользу иностранного производителя. Угу. Мы говорим об импортозамещении, мы устраиваем свою фармацевтическую промышленность, и это все, увы, не в пользу отечественного производителя. То есть разговор о том, что все закон может закончиться тем, что дешевые лекарства начнут вымываться из аптек, это имеет под собой почву, да? Вот в если если, если да, что-то что сейчас этого, начать регулировать. Если говорить о маркетинге, маркетинг – это инструмент продвижения лекарственных препаратов у каждого отдельного производителя. Если в равные условия поместить сегодняшний момент и иностранного производителя, у которых и цены больше, и возможности больше коммерческих, и отечественного производителя, то мы просто-напросто, э, ну, извините за это слово, угробим все то, что уже достигли в нашей фармацевтической промышленности. А в январе в «Единой России» Исаев заявил, что будет создана рабочая группа по подготовке комплексного закона об аптечных сетях. Я так понимаю, вот это часть этой самой работы, то, что а... сегодня прозвучало от Национальной фармацевтической палаты. Вы знаете, что касается площадки Государственной Думы, на которой создана межфракционная группа, в которую и коллеги входят, и я в том числе вхожу, были созданы подгруппы. Мы и на прошлой неделе мы встречались, и на этой неделе будет заседание. Мы проводим обсуждение всех тех проблем и механизмов, которые бы улучшили качество лекарственного обеспечения. Мизаев говорил о необходимости регулировать аптечные сети по примеру торговых сетей. 
Не совсем я готова согласиться с такой подачей информации, потому что я непосредственно Интересно. с Исаевым общаюсь и обсуждаем. То, что нужно обсудить, это да, и то, что мы обсуждаем, да. Но если торговые сети а отрегулированы почти... достаточно, то понятие аптечных сетей вообще отсутствует в законе. Это значит, какие-то антимонопольные ограничения, которые существуют в торговых сетях, там отсутствуют. Вот это цитата. Я здесь что могу прокомментировать? У нас много по профилям торговой деятельности отсутствует определение. У нас нету... Давайте, давайте знаете, как договоримся? Очень хорошо, Анна Ильина что вы принимаете участие. Давайте пригласим участников вот этих дискуссий. Мы вам предоставляем площадку и вместе с вами здесь этой проблемой еще раз займемся уже ну, даже, может быть, с депутатами Государственной Думы и будем, наконец, из первых уст понимать, что, что происходит. Спасибо, Я благодарю спасибо вас. Да, спасибо огромное. Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, была в нашей студии. Всегда рада вас видеть. Спасибо. Да, обещайте, что вы к нам придете. Спасибо. Да, спасибо. Мы с вашего позволения будем продолжать.